السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار উপস্থিত দিনি বন্ধুগণ আল্লাহ আরাবুল আলমিনের যাবতীয় প্রশংসা এবং প্রিয় নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি অনেক অনেক দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ সাল্লা আলহি আল্লাহ বারেক আলাই আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য উপস্থিত হয়েছি সেই বিষয়টির মোটামুটি শিরোনামগুলি হচ্ছে এরূপ এক নম্বর আসুরা কি এবং আসুরার ইসলামে তাৎপর্য কি এর কিছুটা ব্যাখ্যা দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে সমাজে আমাদের বাঙালি সমাজে বা উপমহাদেশের সমাজে আসুরার দিনটি কি রূপে পরিচিত যেটা আসলে আমাদের ইসলামে এসেছে সেই রূপে না অন্য নিয়মে বা অন্য রূপে সেটা পরিচিত এ বিষয়ে শুনব অতপর হোসেন রাজি আল্লাহ আনহ যাকে কারবালায় শহীদ করা হয়েছিল সেই ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শুনব অতপর জানব যে এজিদ কি হোসেন রাজি আল্লাহ আনহর হত্যাকারী এবং এজিদ কে শিয়া সম্প্রদায় বা রাফেজি সম্প্রদায় কি মনে করে এবং কি বলে অতপর আমরা জানব যে আহলু সুন্না ওল জামা এর ওলামাগণ ইয়াজিদ সম্পর্কে কি মন্তব্য দিয়েছেন অতপর আমরা জানব যে ইয়াজিদ কে সাহাবি মহাবিয়া রাজি আল্লাহ আনহ খেলাফত দিয়ে ইন্তেকাল করেন মারা যান সেই খেলাফত বা সেই রাজতন্ত্র ইসলামে বৈধ না বৈধ নয় অতপর আমরা জানব কারবালার ঘটনার পর এই কারবালার অবস্থান কি বর্তমানে এবং শিয়াদের কাছে কারবালা কি ধরনের বিষয় এবং কি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অতপর আমরা জানবো যে আহলু সুন্নাওয়াল জামায়াতের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা শিয়াদের এই কাজকর্মের সাথে জড়িত এবং তাদের সাথে এরা সহযোগিতা করে থাকে এই কয়েকটি পয়েন্ট আজকের আলোচনায় আসবে ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা ধৈর্য সহকারে আলোচনা শুনবেন এবং যেগুলি আমল করার বিষয় সেগুলি আমল করবেন এবং যে সকল ভুল তথ্য আমাদের প্রত্যাখ্যান করা দরকার সেগুলো আমরা প্রত্যাখ্যান করব ইনশা আল্লাহ আমরা প্রথমে যে বিষয়টি জানব সেটা হলো আসুরা কি জিনিস বা আসুরা কেবল আসুরা আরবি শব্দ আশারা থেকে এসেছে আশারা মানে আপনারা অধিকাংশ ভাই জানেন আশারা মানে দশ এই দশের আশারা শব্দের মানেস বা স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে এ সেফাত হচ্ছে আশারা শব্দের সেফাত বা বিশেষণ হচ্ছে আসেরা আর ওই আসেরা থেকে তৈরি হয়েছে আসুরা যার মানে দশই মহরম যার মানে কি দশই মহরম অর্থাৎ মহরম মাসের দশ তারিখকে আসুরা বলা হয় যেমন তিসা মানে নয় আর তিসার বিশেষণ হচ্ছে তাসেয়া তাই নবম নবম মহারাম কে তাসুয়াও বলা যায় দশম মহারাম কে যেমন আসুরা বলা হয় তেমন নবম মহারাম কে তাসুয়াও বলা যায় বলবেন এই যে রূপান্তরিত হল দশ থেকে আশারা থেকে আসুরা এটার প্রয়োজনটা কি হলো বা কেনই বা এরকম বলা হচ্ছে বা করা হচ্ছে আরবি এই শব্দটির সাথে আসলে আমরা যারা আরবি ভাষী মানুষ নই কিংবা বলতে পারেন যারা আরবির পণ্ডিত নই তারা আমরা এই রূপান্তরের কারণে এবং পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তনের পরিবর্তনের কারণে যে লাভটা পাওয়া যায় শব্দের 
সেটা আমরা বুঝতে পারবো না কিন্তু যারা আরবি সাহিত্যিক এবং আরবির যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন তারা মনে করেন যে এই শব্দটাকে এরকম রূপান্তর করলে রূপান্তরিত করলে অতিরঞ্জনের মানে দেয় বাড়াবাড়ির মানে দেয় আমি একটা আপনাদের বাংলা উদাহরণ দিতে পারি যেমন বড় মানে বড় আমরা বুঝি কিন্তু কেউ যদি বলে অনেক বড় তাহলে এই যে একটা লম্বা টান দেওয়া হলো এতে কি বোঝা যাচ্ছে যে ও বড়টাকে আরো গুরুত্ব করে আরো বড় করে বুঝানোর চেষ্টা করছে ঠিক তেমন এই আশারা শব্দ থেকে আসেরা তারপরে আশুরা এই যে রূপান্তর ও পরিবর্তন সেখানে আশুরা বা আশারা এই জিনিসটার মধ্যে একটা অতিরঞ্জন নিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে আমাদেরকে শাব্দিক অর্থটা চাইতে যেটা জানা প্রয়োজন সেটা হলো যে আশুরা মানে হচ্ছে মহরম মাসের দশম তারিখ কে আরবি ভাষায় কি বলা হয় আশুরা বলা হয় শরীয়তের পরিভাষাও আশুরা বলা হয় আশুরা তাৎপর্য ইসলামে কি আশুরার তাৎপর্য সাধারণ কথায় বলা যেতে পারে যে এই আশুরার দিনে রোজা রাখা এবং মহরম মাস সে যেহেতু এটা আশুরা সেই মহরম মাসটি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে হারাম মাসগুলির মধ্যে একটি যেই মাসে জাহেলি যুগেও বর্বর যুগেও লড়াই করা হত্যা করা মারামারি করা হানাহানি কাটাকাটে খুনাখুনি এসব নিষেধ ছিল তাই এই মহরম মাসের ইসলামে একটা সম্মান আছে একটা মর্যাদা আছে আর মহরম মাসের দশ তারিখের একটা বড় সম্মান হলো এই যে এই তারিখে রোজা রাখা সুন্না রোজা রাখা কি সুন্না মানে এই তারিখে আমাদের প্রিয়বী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলি সাল্লাম রোজা রেখেছেন এই রোজার একটু সাধারণ ইতিহাস বলা দরকার কোরাইশ ইসলামের পূর্বে কোরাইশ গোত্রে এই আশুরার রোজা হতো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম রোজা রাখতেন অতপর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করলেন মক্কা থেকে তখন সেখানকার ইহুদি আহলে কেতাবদের দেখলেন যে তারা রোজায় আছে এই মহরম মাসের দশ তারিখে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে মুসলিম শরীফের সিয়াম অধ্যায় হাদিস নম্বর দুইশো পঁয়ষট্টি দুই হাজার ছয়শ তিরপান্ন এই হাদিস নম্বরে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম হিজরত করে যখন মদিনায় গেলেন তখন দেখছেন যে ইয়াহুদিরা রোজায় আছে আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করলেন মা হাজাল ইয়াল্লা জিতা সুমুনা এটা কোন দিন যে দিনে তোমরা রোজা রাখো কেন রোজা রাখো তখন তারা বলল হাদ ইয়ামুন আদিম এটা খুব মহান দিন এটা খুব বড় দিন খোদার আল্লাহ দাবিকারী ফেরাউন সেই ফেরাউনের অত্যাচার থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন মুসা আলি সালামকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন আর ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়কে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন মুসা আলাই সালাম পরিত্রাণ পেয়েছিলেন ফেরাউন এবং ফেরাউনের অত্যাচার থেকে সেই কারণে ইহুদিরা বলছে কারণ ইহুদিরা কার উম্মত মুসা আলাই সালামের উম্মত বলছে আমাদের নবীর এই ঘটনার কারণে আমাদের নবী রোজা রেখেছিলেন তাই আমরাও সেই সুক্রিয়া স্বরূপ কি করছি রোজা রাখছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম শুনে বললেন যদি এরকমই হয় তাহলে মুসা আলি সালামের ব্যাপারে তার খুশির সময়ে রোজা রাখা এটা আমরাই বেশি হকদার আমাদেরকে বেশি এই খুশিতে শরিক হওয়া দরকার এই সুক্রিয়ার শরিক হওয়া দরকার এবং এই সুক্রিয়ার শরিক হয়ে রোজা রাখা দরকার তাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ও আমার আগে সে আমি তাই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম নিজে রোজা রাখেন এবং সকলকে রোজা রাখার আদেশ করেন এই হাদিসটি কেবা মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাই দুই হাজার ছয়শ তিরপান্ন নম্বর নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেন তাহলে আমাদের কাছে আশুরার যেটা তাৎপর্য সেটা ক্লিয়ার যে এই দিনে মুসা আলাই সালাম ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত পেয়েছেন তার অত্যাচার থেকে নাজাত পেয়েছিলেন তাই তিনি সুক্রিয়া স্বরূপ রোজা রেখেছিলেন আর সেই সুক্রিয়া স্বরূপ রোজা রেখেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাই সেই দিনে রোজা রাখাই হচ্ছে আশুরার তাৎপর্য বা আশুরার গুরুত্ব বুঝা গেল ভাই এটা হলো ইসলামে আশুরার গুরুত্ব এই রোজার ফজিলত স্বরূপ হাদিসে এসেছে যে যদি কোন ব্যক্তি এই রোজা রাখে 
তাহলে তার বিগত এক বছরের গুনা ক্ষমা হবে এটা হচ্ছে আশুরার রোজার ফজিলত আর এই আশুরার রোজা কইটি রাখতে হবে এ সম্পর্কে ওলামাই গ্রামের যে তথ্য এসেছে বা কোথায় এসেছে তার মধ্যে সুন্দর যেটি মত উৎকৃষ্ট যেটি মত সেটা হলো এই যে আশুরার রোজা হবে দুইটি দশ তারিখ এবং তার পূর্বে একটি যেটা হচ্ছে নবম তারিখ দুটি কেন হবে এই কারণে দুটি রোজা হবে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন এই দশ তারিখে রোজা রাখলেন তখন কিছু সাহাবি আল্লাহ রসুলকে এসে বলছেন আল্লাহ রসুল এই দশ তারিখে তো ইহুদিরাও রোজা রাখে তাই আমরাও দশ তারিখে রোজা রাখছি ওদের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে না বিষয়টা অথচ ইহুদিদের বিপরীত করার আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যখন এ কথা বলা হলো তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তাই আগামী বছর যখন এই রোজা আসবে তখন আমরা নবম তারিখে রোজা রাখব কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আগামী বছর আসার আগেই প্রিয় নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাম মারা যান অর্থাৎ আল্লাহ রসুল নবম তারিখে রোজা রাখার যে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন সেই ইচ্ছাটা তার আর হয়নি কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেটা ইচ্ছা পোষণ করেন সেটা উম্মতের জন্য কি সেটা উম্মতের জন্য করণীয় সেটা উম্মতের জন্য সুন্নত আর আল্লাহ রসুল অন্য হাতে সে কথাও বলেছেন যেখানে ইহুদিদের বিপরীত করার কথা এসেছে তাই সে কারণে আমাদেরকে যেমন আসুরা অর্থাৎ দশম তারিখে রোজা রাখতে হবে তেমন নবম তারিখে রোজা রাখতে হবে যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তবে একটি কথা আসে যদি ইহুদিদের মুখালেফাত ইহুদিদের বিপরীতে আমাদের রোজা রাখতে হয় ও খালে ফুফি হেল ইহুদ যে কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাহলে নবম এবং দশম করলেও ইহুদিদের মুখালাপাত হয় বিপরীত হয় এবং দশম ও এগারোতম করলেও ইহুদিদের বিপরীত হয় তাই আসুরার রোজা যদি মানুষ শুধু দশমটা পালন করে তাহলে সেটাও যায় কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম এই দশ তারিখে রোজা রেখেছেন আর উৎকৃষ্ট হল যে নবম এবং দশম দুই তারিখে রোজা রাখবে দুই দিন রোজা রাখবে কিংবা দশম এবং এগারোতম এই দুই দিন রোজা রাখবে কিছু ওলামা মনে করেন নয় দশ ও এগারো এই তিন দিনই রোজা রাখতে হবে তবে এই মতটার পক্ষে কোন সহি দলিল পাওয়া যায় না এবং সে কারণে এই মতটি উৎকৃষ্ট মত না উৎকৃষ্ট মত হলো সেটি যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজে পালন করেছেন এবং ভবিষ্যতে পালন করার তিনি ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন আমরা আসুরার সম্পর্কে আর বেশি কিছু না বলে এখানে আসুরার তাৎপর্য এবং আসুরার যেটা গুরুত্ব ইসলামে এসেছে তার এই সংক্ষিপ্ত পয়েন্ট এবং এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করব অতপর আমরা জানব যে আমাদের যে সমাজ আমাদের বাংলাদেশী সমাজ ভারতীয় সমাজ বা উপমহাদেশের যে সমাজ এই সমাজে কি আসুরার পরিচয় এই বলে আছে যেটা একটু আগে আপনাদের বললাম মানুষ কি এই কারণে আসুরা কেছে মানুষ কি এই কারণে দশই মহারাম কে চিনে মানুষ কি এই কারণে আসুরার সময় এই ঘটনা মুসা আলাহ সালামের এই ঘটনা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের এই হাদিসকে কি লক্ষ্য করে সমাজে এর পরিচিতি লাভ হয়েছে না যদি দেখা যায় তাহলে আমাদের উপমহাদেশীয় সমাজে যে কারণে এই আসুরার দিনটি পরিচিতি লাভ করেছে অধিকাংশ লোকের কাছে সেটি হলো হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহর কারবালায় শহীদ হওয়া বা কারবালার ঘটনাটি হচ্ছে আমাদের সমাজে আসুরাকে জানার ও আসুরাকে আসুরাকে চেনার বড় মাধ্যম তাই আমাদের জানতে হবে যে এই কারবালার ঘটনাটি কি ছিল যেখানে হুসেন রাজি আল্লাহ আনহকে শহীদ করা হয়েছিল এই ঘটনাটা কি তবে এই ঘটনাটি বর্ণনা করার আগে আমি আপনাদের এ কথা স্পষ্ট ভাবে বলে দিতে চাই যে যেহেতু কারবালার এই ঘটনা আসুরা মানে এই মহরম মাসের দশম তারিখে ঘটেছে ঘটার ফলে ইসলামে এর কোন বিধি বিধান তৈরি হবে না মানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেছেন মারা গেছেন কোরআনের অবতীর্ণ হওয়া অভি অবতীর্ণ হওয়া যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন থেকে আর ইসলামে কোন নতুন বিধান আসবে না আসবে কি আর না কোন বিধান রহিত হবে তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনেক বছর পর ও মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর হুসেন রাজি আল্লাহ আনহর কারবালায় শহীদ হওয়ার কারণে ইসলামে কোন নতুন বিধান যোগ হবে না আর না কোন বিধান ইসলাম থেকে রহিত হবে এটা একটি ঘটনা এটা একটি রাজনৈতিক ঘটনা মাত্র বা এটা একটি সেই সময়ের ঘটনা মাত্র যে ঘটনা আপনারা শুনবেন আমরা শুনব এর মাধ্যমে যেগুলো শিক্ষা আছে সেগুলো গ্রহণ করব 
এর মাধ্যমে যে সকল জিনিস করা উচিত নয় সেগুলা থেকে বিরত থাকবো নচেত এই ঘটনার কারণে ইসলামের কোন বিধান জব হবে না এখন আমরা এই আসুরার সেই ঘটনা যেখানে এই আসুরার দিনে হুসেন রাজি আল্লাহ আনহ কারবালায় নির্মম ভাবে শহীদ হয়েছিলেন তার ঘটনাটি শুনবো ইনশাল্লাহ আমরা জানলাম যে আসুরার আসল তাৎপর্য হচ্ছে যে ইসলামে মুসা আলহ ইসালাম ফেরাউনের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল শুক্রিয়া স্বরূপ তিনি রোজা রেখেছিলেন আমাদের রসুল সাল্লাম সে রোজা রেখেছিলেন রাখার আদেশ করেছিলেন তাই আমরা এটা করব কিন্তু ঘটনা চক্রে এই দশই মহরমে আর একটি বড় ঘটনা ঘটে যায় সেটা হচ্ছে হুসেন রাজি আল্লাহ তালা আনোর শহীদ ও আকারবালার ময়দানে কি হয়েছিল ব্যাপারটি স্পষ্ট ভাবে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনাদের বলি যে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লামের মৃত্যুর পর এই ইসলামী খেলাফত নবুয়তের পর খেলাফত সেটি চলে আসে আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহর কাছে অর্থাৎ আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহ প্রথম আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের পরে কি হন খলিফা নিযুক্ত হন অতপর আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহর পর উমর রাজি আল্লাহ আনহ খলিফা নিযুক্ত হন অতপর উসমান রাজি আল্লাহ আনহ খলিফা নিযুক্ত হন অতপর আলী রাজি আল্লাহ আনহ খলিফা নিযুক্ত হন আলী রাজি আল্লাহ আনহর পর কিছু সময়ে কিছুক্ষণের জন্য কয়েক মাসের জন্য হুসেন রাজি আল্লাহ আনহর বড় ভাই হাসান অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লামের নাতি ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনহার বড় ছেলে তিনি খলিফা হন কয়েক মাসের জন্য অতপর কয়েক মাস পর এই খেলাফত চলে যায় আরেকজন সাহাবির কাছে যার নাম হচ্ছে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তার জীবনে জানা দরকার তিনি হচ্ছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের স্ত্রীর ভাই উম্মে হাবিবা রাজি আল্লাহ আনহার ভাই মানে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের ছেলে মহাবিয়া রাজি আল্লাহ আনহ সে সাহাবি যিনি কাতেবে ওহি ছিলেন মানে যখন ওহি অবতরণ হতো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআন শরীফের আয়াত অবতরণ হতো তখন মুষ্টিময় কয়েকজন সাহাবি তারা লেখাপড়া জানতেন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে এই আয়াত গুলি লিখতেন তার মধ্যে ছিলেন একজন মহাবিয়া রাজি আল্লাহ আনহ মহাবিয়া রাজি আল্লাহ আনহ একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন তার ছেলে ছিল এজিদ তার ছেলে কে ছিল এজিদ তাহলে এজিদ সাহাবি না তাবি এজিদ হচ্ছে তাবে কারণ সে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে দেখেনি সে সাহাবিদের দেখেছে এবং সাহাবির ছেলে হচ্ছেন প্রথম রাজা মহাবিয়ার পূর্বে চার খলিফা তারা ছিলেন খলিফা তাদেরকে বলা হয় খেলাফত খেলাফত আলা মান হাজির নবুয়া নবুয়তের নিয়মে এই ইসলামিক বিধি বিধান থেকে নিয়ে সবকিছু পরিচালনা করার দায়িত্বকে বলা হয় খেলাফত এবং এই খেলাফতের বিরাট গুরুত্ব আছে ইতিহাসে এবং ইসলামের বিজয়ে আমরা সেই বিষয়ে যাচ্ছি না এই চার খলিফা সুসংবাদ আল্লাহ রসুল সাল্লাম দিয়ে গেছিলেন এবং বলে গেছিলেন এই খেলাফতের পর তারপরে মুলুকি মুলুকিয়াত মালিক বা বাদশাহ বা রাজত্ব আসবে তাই মহাবিয়ার আদি আল্লাহ তালাম ছিলেন প্রথম রাজা ইসলামের তিনি মৃত্যুবরণ করার পূর্বে তার ছেলেকে রাজা নির্বাচন করে দিয়ে চলে যা আর তার ছেলের নাম ছিল কি যখন এই এজিদ কে খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান বা এমামত বা যাই কিছু বলেন সেই ইসলামের পরিভাষায় রাষ্ট্রপ্রধান বলেন রাষ্ট্রপতি বলেন খলিফা বলেন বা ইমাম বলেন তাকে নিযুক্ত করে দেওয়ার পর নিজের রাজতন্ত্র রাজতন্ত্রে নিজের ছেলেকে রাজা নিযুক্ত করে দেওয়ার পর তিনি ইন্তেকাল করেন এই ঘটনার পর সাহাবাইকরামদের অধিকাংশ লোক যারা বেঁচেছিলেন সেই সময় আর তাবেইন তাবেইনদের মধ্যে অধিকাংশ লোক এজিদকে খলিফা হিসাবে মেনে নেয় এজিদকে কি হিসাবে মেনে নেয় খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মেনে নেয় কিন্তু দু চার জনের কম লোক ছিলেন বা সাহাবি ছিলেন যারা এজিদের হাতে বায়াত করেন না মানে ওই যুগের নিয়ম ছিল যেই খলিফা হতো সে খলিফার হাতে বায়াত করতো বা খলিফার প্রতিনিধিতে অঙ্গীকার করত যে আমরা আপনাকে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা হিসাবে স্বীকার করলাম এটা স্বীকার করার পর তখন খলিফার যাবতীয় আদেশ নিষেধ কি করতে হবে মান্য করতে হবে যেটা ইসলাম বিরোধী না হবে এখন এজিদ খলিফা হওয়ার পর বিশেষ করে হোসেন রাজি আল্লাহ তালা আনহ বায়াত করলেন না 
আর একজন সাহাবে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের তিনিও বায়ত করলেন না তাকে তাদেরকে ইয়াজিদ ভালো লাগলো না পছন্দ লাগলো না কারণ ইয়াজিদের চাইতে ভালো ভালো লোক সমাজে উপস্থিত ছিল এই কারণে তাদের পছন্দ হলো না পছন্দ না হওয়ার কারণে তিনি বিশেষ করে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের তারা মদিনা ছেড়ে মক্কায় চলে আসলেন বলছে আমরা এই সব ঝামেলায় থাকব না আমরা মক্কায় গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করব ওখানে হারামে থাকব আমাদের এই সব দ্বন্দ্বের প্রয়োজন নেই এখন হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মক্কায় চলে আসলেন আর এই খবর ইরাকের কুফাবাসীদের কাছে গেল যে হোসেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতি সে এই ইয়াজিদের হাতে বায়াত করেনি ওকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মানেনি তাই কুফাবাসীরা বলল যে আমরা যদি হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আমাদের এই কুফায় ডেকে নি নিয়ে আসার পর তাকে গভর্নর বানিয়ে দেই তাকে যদি আমরা আমাদের আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে নি তাহলে ভালো হয় এই কারণে তারা কুফা থেকে মক্কায় প্রায় 500 এর অধিক চিঠি লিখে যে হোসেন আপনি চলে আসেন আমাদের কাছে আমরা আপনাকে রাষ্ট্রপ্রধান করব এবার হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের চাচা তো ভাই মুসলিম বিন আকিল কে এই খবরগুলি যাচাই বাছাই করার জন্য কুফায় পাঠায় দেয় দেওয়ার পর যখন মুসলিম বিন আকিল কুফায় পৌঁছান তখন অনেক লোক হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হয়ে তারা বায়াত করে নেয় যে আমরা হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাষ্ট্রপ্রধান করব এই খবর মুসলিম বিন আকিল হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পাঠায় দেন এই কথা শোনার পর হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কা থেকে আখই জিল হিজ্জা ইয়াম উত তারবিয়া যেই দিনে হাজিগণ মিনায় উপস্থিত হয় সেই দিন তিনি মক্কা থেকে কুফায় রওনা দিলেন সেই যুগে বুঝতে পারছেন উট ঘোড়া যা ছিল তা নিয়ে উপর তা নিয়ে রওনা দিলেন নিজের পরিবারের প্রায় 70 জন লোককে নিয়ে এবার যখন রাস্তায় পৌঁছালেন তখন খবর আসে যে তার চাচা তো ভাই মুসলিম বিন আকিলকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে যে খবর দিয়েছিল যে তুমি আসো তোমার জন্য বায়াত নেওয়া হয়েছে লোক তোমার জন্য প্রস্তুত এখন ওই চাচা তো ভাইয়ের খবর আসে যে তাকে রাস্তায় তাকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে কেন বলে বলা হচ্ছে যে সেই সকল লোকেরা যারা বায়াত করেছিল তারা গভর্নরের ভয়ে সবাই আবার বায়াত থেকে অঙ্গীকার থেকে ফিরে গিয়ে তাকেই হত্যা করে দিয়েছে হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাস্তা থেকে ফেরার ইচ্ছা করলেন যে আমি চলে যাব আবার আর কোথায় যাব না কিন্তু যে সকল লোকেরা সাথে ছিল সহ মুসলিম বিন আকিল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার সন্দেহ হচ্ছে তিনি তার সাথে যে আত্মীয় সজনরা ছিল তারা বলল যে না আমরা আর মক্কায় ফিরব না আমরা অবশ্যই কোফায় যাব যদি আমাদের লড়াই করতে হয় তাও করতে হবে এই অঙ্গীকার নিয়ে রাস্তা থেকে হোসেন রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু ঠিক মুহররম মাসের 10 তারিখে কারবালার মাঠে পৌঁছে গেলেন পৌঁছে গেলেন তাহলে বের হয়েছিলেন জিলহজ মাসের 8 তারিখে কারবালায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে জিলহজ মাস পুরো চলে গেল 20 দিন অতঃপর আরো 10 দিন লেগে গেল ইরাকের কারবালা এখনো কুফায় পৌঁছেনি তার আগেই কারবালা পৌঁছাতে পৌঁছাতে আরো 10 দিন লেগে গেল যখন ওখানে পৌঁছালো তার আগে ইয়াজিদ যে রাষ্ট্রপ্রধান এখন বর্তমান তাকে খবর হয়েছে যে হোসেন মক্কা থেকে চলে যাচ্ছে কুফায় এবং কুফায় গিয়ে সে আমার রাষ্ট্রের মধ্যে একটা নতুন রাষ্ট্র আবার তৈরি করার চেষ্টায় আছে লোকেরা তার হাতে বায়াত করতে যাচ্ছে তখন ইয়াজিদ মদিনা থেকে সে ফরমান জারি করলো শান থেকে ফরমান জারি করলো যে ওখানকার এই বাসারার গভর্নর ছিল যার নাম ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ কে আদেশ করা হলো যে কোন মতেই হোসেন যেন কুফায় না ঢুকতে পারে এবং কুফা বাসীরা এবং অন্যান্য লোকেরা যেন হোসেন কে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রহণ না করে এবং বায়াত না করে তখন সেখানকার ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ দুইজন সেনাপতি কে এই দায়িত্ব দিল যে কোন মতেই যেন হোসেন আর কুফায় ঢুকতে না পারে একজনের নাম ছিল সামার বিন জিল জাওশান আর একজন নাম ছিল ওমর বিন সাদ এরা দুজনে কারবালা এসে প্রায় 5000 সৈন্য নিয়ে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার সাথে 70 জন লোক যারা ছিল তাদেরকে ঘেরাও করে ঘোরা ঘেরাও করে ফেলল হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা হয়ে সেরা 5000 থেকে প্রথমে বলল আমি তিনটি কথা আপনাকে বলতে চাই আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে আমাকে ফিরে যেতে দাও মানে মক্কায় ফিরে যেতে দাও নচেত আমাকে স্বয়ং ইয়াজিদের কাছে পাঠিয়ে দাও যে রাষ্ট্রপ্রধান আমি তার কাছে যেতে চাই নচেত আমাকে এই ইসলামী রাষ্ট্রের শেষ দিকে যেখানে মুজাহিদরা যুদ্ধ করছে সেখানে পাঠিয়ে দাও আমি ওখানে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাব কিন্তু সেই ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ যেই সেনাপতিকে এই দায়িত্ব দিয়েছিল যে কুফায় ঢুকতে দিবে না সেই লোক এই তিনটির কোনোটাই মানলো না বলছে তোমাকে অবশ্যই বন্দী হয়ে আমাদের ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ গভর্নর যে বাসার আছে তার কাছে যেতে হবে এবং ও যেটা ফয়সালা করবে ওইটাই মানতে হবে 
হুসেন রাজি আল্লাহ তালা বলছেন না আমি এই এই ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের কাছে যাব না এই কুফার গভর্নরের হুকুম আমি মানবো না সে যা বলবে তাই আমাকে শুনতে হবে বন্দি হয়ে এখানে যেতে হবে এটা আমি রাজি না বলছে তাহলে তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নাও অতপর হুসেন রাজি আল্লাহ তালা আনো এবং তার পরিবারের এই সকল লোকের সঙ্গে লড়াই শুরু হলো এবং এক এক করে সকলে প্রায় মারা গেল আর হুসেন রাজি আল্লাহ তালা আনোকে শহীদ করে দেওয়া হলো এটা কে করেছিল এজিদের সেনাপতি এজিদের গভর্নর ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের আদেশে সেখানকার বিশেষ দুজন সেনাপতির মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ড কারবালায় ঘটে গেল তাহলে বুঝতে পারলেন ভাই আসুরা এই ঘটনাটি যেটা আমাদের শরীয়ত সম্মত সেটা আলাদা আর যেটা একটা ঘটনা চক্রে ঘটনা ঘটল এটা আলাদা এটা হচ্ছে হুসেন রাজি আল্লাহ তালা আনোর কারবালার ময়দানে শহীদ হওয়ার ঘটনা এখন যে জিনিসটি আমাদের জানতে হবে সেটি হলো এই যে এই যে এজিদ কি হত্যা করল হুসেন রাজি আল্লাহ তালা আনোকে এজিদ কি আদেশ দিয়েছিল যে হুসেন কে তোমরা হত্যা করে দিবে আজকালকার যুগের মতো আর টেলিফোন ছিল না যে সময় সময় খবর নেওয়া হবে তোমরা কোথায় গেল হুসেন এখন কি করছে এবং অন্য সেনাপতি কি করছে এটা তো কোনো নিয়ম ছিল না একটা আদেশ দিয়ে দেওয়া হতো সেই আদেশটা ওই চিঠির মাধ্যমে যে ডাকিয়া নিয়ে যেত যে পিয়ন নিয়ে যেত তাকে ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে কয়েকদিন লেগে যেত ওই সংবাদটা শুধু পৌঁছাতে দেখা যাচ্ছে ইতিহাসবিদরা দেখছেন এখানে পড়াশোনা করে যেটা তারা বের করেছেন যে ইয়াজিদ হুসেন রাজি আল্লাহ তালানকে হত্যা করার আদেশ দেয়নি যে আদেশটা দিয়েছিল সেটা ছিল এই যে হুসেন যেন কোন মতেই কুফায় না ঢুকতে পারে এবং তার হাতে যেন মানুষেরা বায়াত না করে এই বায়াত থেকে বিরত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু মাঝখানে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ এবং ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের সেনাপতিরা যেরকম ভুল করেই হোক বলেন বা ইচ্ছা করেই হোক বলেন হুসেন রাজি আল্লাহ তালহকে কি করে দিল হত্যা করে দিল বন্ধুগণ এখানে হুসেন রাজি আল্লাহ তালহকে হত্যা করার পর শিয়ারা আরো গরম হয়ে গেল এই কথাটা বুঝাতে হবে আপনাদের কেন শিয়াদের একটা আকিদ বা বিশ্বাস হচ্ছে এই যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের পরে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার হকদার ছিলেন একমাত্র আলী রাজি আল্লাহ কে হকদার ছিলেন আলী কিন্তু আবু বকর উমর উসমান নাউজুবিল্লাহ এরা খেয়ানত করেছে আর আলী রাজি আল্লাহ তালহকে প্রথম খলিফা নিযুক্ত না করে নিজেই প্রথমে খলিফা হয়ে গেছে এটা কে বলে এটা শিয়ারা মনে করে যে আবু বকর এবং উসমান উসমান আবু বকর উমর ও উসমান তারা খেলাফতে খেয়ানত করেছে আলীকে প্রথম খেলাফত দিতে হতো কিন্তু তারা দেয়নি তারা নিজে আগে খেলাফত নিয়ে নিয়েছে তখন থেকেই শিয়াদের একটা বিরাট রাগ এবং গোষ্ঠা আছে এই আলু সুন্না বা সাহাবাদের উপর আর অনেকের মতে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের পরে শিয়াদের মতে আল্লাহ রসুল সাল্লামের মৃত্যুর পরে সাহাবারা সকলে মূর্তাদ হয়ে গেছে মানে সকলে ইসলাম থেকে ফিরে গেছে শুধু আল্লাহ রসুল সাল্লামের বংশধরের লোকেরা ছাড়া এরা এটা বিশ্বাস করে অতপর তারা প্রথম থেকে এটা রেগে আছে যে আমাদের আলী রাজি আল্লাহ তালকে খেলাফত এরা দেয়নি আবু বকর উমর উসমান দেয়নি অতপর যখন আলী রাজি আল্লাহ তালহ খলিফা হলেন হওয়ার পর তিনি যখন মারা গেলেন তখন আবার আলী রাজি আল্লাহ তালহর বংশ থেকে কাউকে খলিফা না করে স্বয়ং মহাবিয়া খলিফা হয়ে গেল এটা আরো তাদের একটা রাগ আর মহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালহর পরেও আল্লাহ রসুলের বংশ ধরে আসলো না চলে গেল এজিদের কাছে এটা তারা আরো বেশি বড় রাগ এই কারণে এজিদকে তারা কখনোই আর মাফ করতে চায় না বা কোন রকমই তার ব্যাপারে কনসিডার নেই যেগুলো নয় সেগুলো এজিদের ব্যাপারে বলে চলে যায় এজিদের ব্যাপারে তারা যে সকল কিছু কথা বলেছে তার মধ্যে হচ্ছে এই বলেছে এজিদ হোসেনের হত্যাকারী আর এরকম হত্যাকারী হচ্ছে কাফের আমাকে বলেন যদি আজ কোন মানুষ কোন মানুষ কি হত্যা করে ইসলামে হত্যা করার কারণে কি কেউ কাফের হয়ে যায় হত্যাকারী কি কাফের হয় না একটা বড় কাবিরা গুণাকারী হয় অবশ্যই আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল সাল্লামের নাতি কে হত্যাকারী আরো বেশি বড় গুণাকার কিন্তু কখনোই সে কাফের হয় না মনে রাখবেন শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহের মতো লোক বলছেন ইন্না ইয়াজিদ আলাম ইয়ামুর বেকাতুল হোসেন বেতফাকে আলেন নাকাল বলছেন যে ইয়াজিদ কে কতল করার আদেশ এজিদ হোসেন কে কতল করার আদেশ দেয়নি সকল ভালো লেখকের এটাই মন্তব্য যে সে হত্যা করার আদেশ দেয়নি এজিদ স্বয়ং দেয়নি কিন্তু তার সেনাপতির মাধ্যমে এই কাজটি ঘটেছিল তার গভর্নরের মাধ্যমে এটি ঘটেছিল 
আর বলা হয়েছে এশিয়ারা এজিদের সম্পর্কে আরো বেশি চক্রান্ত করে বলেছে যে এজিদ মদিনার উপর আক্রমণ করেছিল এক সময় আক্রমণ করার একটা কারণ ছিল কারণ মদিনার কিছু অধিবাসী তার সেই বায়াত থেকে ফিরে গেছিল সেই কারণে মদিনায় আক্রমণ করেছিল এজিদ তার সেনাপতি কিন্তু সে আক্রমণের সময় এজিদ নাকি গোটা মদিনাকে হালাল করে নিয়েছিল সেখানকার লোকগুলোকে হত্যা করেছিল সেখানকার মহিলাগুলোকে বাঁধি বা দাসি বানিয়ে নিয়েছিল নাউজবিল্লা সে মদিনা বাসী এবং মদিনার মহিলাদের সাথে নাকি জেনা করেছিল ব্যবস্থা করেছিল এ কথা বলেছে শিয়ারা এবং এই কারণেই সকল মানুষ আহল সুন্না ও জামাতের অনেক মানুষ এ সকল কথা শুনে ভাবে যে এজিদ মনে হয় খুব খারাপ শুধু এজিদ কে নয় শিয়ারা চক্রান্ত হিসাবে শুধু এজিদ কে নয় মানে এজিদের সম্পর্কে এগুলো কথা তো বলেছে বলেছে এজিদের সম্পর্কে বলেছে যে সে মদ পান করত সে বলেছে সে নামাজ ছাড়ত এবং যারা মোহরের যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষেধ ওদের সঙ্গে এই বিবাহ করত এ সকল কথা শিয়াদের বই পুস্তকে লেখা হয়েছে এজিদ কে শুধু না বরং এজিদের পিতা কে ছিলেন इसलमी खिलाफत के मुसलमान इसलम ग्रहण कर मन दिए इसलम ग्रहण कर ध्वस कर प्रयोजन आलोले की खूब खराब मानुष আপনাদেরকে বলবো যতগুলো কথা বলা হলো এজিদের উপর তারা লানত করে বা অভিশাপ করে যে এজিদের উপর আল্লাহ লানত হোক অথচ ইসলামে আদেশ করা আছে যে একজন কাফেরও যদি হয় তবুও কোন নির্দিষ্ট কাফেরকে লানত করা ইসলামে নিষেধ মানে এই লোকটা কাফের সেই কারণে একে আমি লানত করছি তোমার উপর আল্লাহ লানত হোক অভিশাপ হোক এরকম হোক বলা যাবে না তবে সমষ্টিগত ভাবে বলতে পারেন যে কাফেরদের উপর আল্লাহ লানত হোক মুশ্রিকদের উপর আল্লাহ লানত হোক কিন্তু একজন লোককে ইশারা করে আপনি বলবেন এর উপর লানত হোক এটা কাফেরকে বলতে নিষেধ করা হয়েছে তাহলে একজন যদি হত্যাকারী হয় কবিরা গুণাকারী হয় সে ইসলাম থেকে বের হয়নি তার উপর লানত করা উচিত হবে ইসলামে বলা হয়েছে যে কোনো মমিন লা আয় হতে পারে না অভিশাপ দাতা হতে পারে না কোনো মমিন তাই মমিনের এটা স্বভাব না যে কেউ কাউকে অভিশাপ দিবে ও গুণা করেছে সে আল্লাহর কাছে জবাব দিবে বা আল্লাহ তার শাস্তি দিবে আমি যে কথা বলছিলাম যে এই যে এজিদ এবং এজিদের বংশধর সম্পর্কে এতগুলো যে নোংরা কথা এবং তথ্য তারিখে ইসলামিক ইতিহাসে এসেছে এবং আমাদের সুন্নি জগতের কিছু কিছু ঐতিহাসিকরাও যে এগুলো নিচ্ছেন এবং মাছের মনে রাখবেন এ সকল ইতিহাস ভুলে ভরা এ সকল ইতিহাস এর এ সকল বর্ণনাকারী হচ্ছে শিয়া বর্ণনাকারী শিয়ারা শিয়ারা যেখানে বর্ণনা করেছে শিয়ারা যেখানে লেখালেখি লিখেছে শিয়ারা যে ইতিহাস লিখেছে সেই ইতিহাস গুলিতে এরকম নোংরা ও জঘন্য কথা এসেছে তবে আরো সুন্না ও জামাতের ইতিহাসে এরকম কোন জঘন্য কথা আসেনি এরকম কোন জঘন্য কথা আরো সুন্না ও জামাতের ইতিহাসে দেখা যায় না এ সকল জঘন্য তথ্য দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র শিয়াদের বর্ণনা এবং শিয়াদের বই পুস্তকে এবং শিয়াদের শিয়াদের হিস্ট্রিতে আমি আপনাদের স্পষ্টই বলতে চাই আরো সুন্না ও জামাতের বড় বড় ইতিহাসবিদ যেমন তারিখে তাবারি যেমন বেলাদরি যেমন তাবাকাত এরকম এই সকল বই পুস্তকে আলো সুন্দর জামাতের বই পুস্তকে এই সকল নোংরা তথ্য যেগুলো এসিড সম্পর্কে বলা হয় তার বংশধরের সম্পর্কে বলা হয় আলো সুন্দর জামাতের এই বই পুস্তকে পাওয়া যায় না কিন্তু শিয়াদের বই পুস্তকে এগুলো পাওয়া যায় যারা ইতিহাসকে চিনে না ইতিহাসের লেখককে জানে না যে এই ইতিহাসের লেখককে শিয়া না শুননি তাহলে কোন আলু সুন্দর জামা যদি শিয়ারে এরকম একটা ইতিহাস নিয়ে নেয় নেওয়ার পর পড়াশোনা করে তাহলে ইয়াজিদকে এরকম মন্দ বলতে পারে কারণ তাদের ইতিহাস এরকম আছে ইয়াজিদের বংশকে বলতে পারে কারণ তাদের তাদের ইতিহাস এরকম আছে কিন্তু আলু সুন্দর জামাতের ইতিহাস এরকম পাওয়া যায় না বন্ধুগণ এই বর্তমান যুগে 
এই সকল বর্ণনাকে নিয়ে পিএইচডি করা হয়েছে আমি কয়েকজন ডক্টরের নাম আপনাদেরকে বলবো এরকম প্রত্যেক ডক্টর যারা আলোচনা হয়েছে আমাদের পিএইচডি করতা তারা গবেষণামূলক বর্ণনা করার পর বলেছেন যে ইয়াজিদ এর মাধ্যমে মদিনায় আক্রমণ হয়েছিল বটে কিন্তু আক্রমণের সময় সে মদ পান করত ইয়াজিদের সেনারা নওজবিল্লা মদিনার অধিবাসী মহিলাদের সঙ্গে জেনা করেছিল আর ওদের সঙ্গে এই করেছিল সেই করেছিল তাদেরকে বন্দী করেছিল তাদেরকে দাসি বানিয়েছিল এরকম সকল তথ্য হচ্ছে ভুয়া এবং মিথ্যা এ বিষয়ে ডক্টর উকাইল তিনি বই লিখেছেন ডক্টর নাবিহ আকেল তিনি বই লিখেছেন ডক্টর আব্দুল আজিজ নূর এ সকল বর্ণনাগুলোকে তিনি হাদিসের নিয়মে যাচাই বাছাই করে সহি না জয় তার তথ্য ভিত্তি তিনি সেখানে সেখানে দিয়েছেন এবং এগুলো একটা বলেছেন এগুলো শিয়াদের আবিষ্কৃত এবং শিয়াদের মাধ্যমে আহলুসুন্নাওয়াল জামাতের উপর একটা বিরাট ভ্রম এবং আহলুসুন্নাওয়াল জামাতকে ধ্বংস করার নিন্দা করার একটা বিরাট প্রয়াস বিশেষ করে এসিদ এবং এসিদের বংশধর থেকে নিয়ে সকল কিছুকে কারণ শিয়ারা প্রথম থেকেই মনে করে যে খেলাফ আলী রাজি আল্লাহ তালার মধ্যে থাকবে এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামের বংশধরের মধ্যে থাকবে অন্যের মধ্যে দেওয়া যাবে না আর যে সকল আহলসুন্নাল জামা এরকম করেছে ওরা খেয়ানতকারী নজবিল্লা আবু বকর সিদ্দিককে তারা খেয়ানতকারী বলতে ছাড়েনি উমরকে উমর রাজি আল্লাহ তালা হকে খেয়ানতকারী বলা ছাড়েনি উসমান রাজি আল্লাহ তালা হকে খেয়ানতকারী বলতে ছাড়েনি অথচ এই তিনজন সাহাবি আরো প্রায় দশজন সাহাবি এই জমিনের বুকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন আল্লাহ রসুল বলেছিলেন যে এরা জান্নাতি এরকম জান্নাতি ব্যক্তিকে যদি কেউ খেয়ানতকারে বলে এরকম জান্নাতি ব্যক্তিকে কেউ যদি মৃত্যু বলে এরকম জান্নাতি ব্যক্তিদেরকে কেউ যদি বলে যে এদের উপর লাহনত হোক আল্লাহর অভিশাপ হোক তাহলে প্রথমে বুঝতে হবে যে অভিশাপটা কার উপর হওয়া দরকার আছে বন্ধুগণ অতপর যখন মহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালাম বাদশাহ হলেন আর সেই বাদশাহ তার ছেলেকে দিয়ে দিলেন তখন শিয়ারা আরো বেশি রেগে গেল রাগা বর এ সকল তথ্য মানে পুরা বংশ এবং পুরা সাহাবেদেরকে নষ্ট করে দিল বা দেওয়ার একটা প্রচার প্রচেষ্টা করলো আমি আহল সুন্নাবল জামাতের বিষয়ে বিষয় কেবল আমার গ্রামের কয়েকটি আপনাদের কোটাশন শুনাই এজিদের সম্পর্কে তাদের ধারণা কি এবং এজিদের এই খেলাফত সম্পর্কে আহল সুন্নাবল জামাতের ধারণা কি শুনেন ইবনে হাজের আল হাইফ আমি বলছেন কোন নির্দিষ্ট লোককে খাস করে অভিশাপ দেওয়া যায় না তাই এজিদ কেউ অভিশাপ দেওয়া যাবে না এজিদ ছাড়া অন্য কোন লোককেও অভিশাপ দেওয়া যাবে না ইল্লাহুর যতক্ষণ পর্যন্ত জানা না যায় যে সে লোকটি কুফুরের উপর মারা গেছে মানে অবশ্যই কাপের হয়েই মারা গেছে তাহলে তখন আপনি অভিশাপ দিতে পারেন যেমন আবু জেহাল এবং আবু লাহা তারা কি কাপের উপর কুফুরের উপর মারা গেছিল না ইসলামের উপর স্পষ্ট কুফুরের উপর মারা গেছে তাহলে তাদের উপর অভিশাপ দেওয়া যায় কিন্তু যাদের কুফুর স্পষ্ট নয় এরকম লোককে আপনি অভিশাপ দিতে পারেন না যদি মুসলিম হয় তো আরো পারেন না কারণ ওরকম খলিফা বানু মইয়া পিরিয়ড এবং বানু আব্বাস পিরিয়ড ছিল যাদের মধ্যে ভালো মন্দ সবকিছুই ছিল তাই আমরা এজিদ কে না তো গালি দিব আর না তো ভালোবাসব হাফেজ আব্দুল গানি আর মাকদেসিকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই এজিদ সম্পর্কে তখন তিনি বলেন সঠিক ছিল কিন্তু যেই ভুলটা ছিল বলা যেতে পারে সেটা হলো এই যে ওর চাইতে বিচক্ষণ মানুষের উপস্থিতিতে তাকে করা হয়েছিল এতখানে ভুল বলতে পারে যে ওর চাইতে ভালো নেতা ছিল ওদেরকে না করে ওকে করা হয়েছিল নচেত খেলাফতটা কি ছিল সহি ছিল একটি পয়েন্ট এখানে বলা ভালো মনে করছি ইসলামে যদি একজন উৎকৃষ্ট ইমাম থাকে যাকে বলা হয় ফাজিল আর ওর চাইতে যদি নিম্ন মানের ইমাম থাকে যাকে বলা হয় মাফজুল তবে দুজনেই ইমামতির যোগ্য রাখে তো উৎকৃষ্ট উপস্থিতিতে ওর চাইতে কোন উৎকৃষ্টের লোক ইমামতি করতে পারে না পারে না তাই আল্লাহ রসুল সাল্লামের জীবিত থাকা অবস্থায় আবু বকর রাজি আল্লাহ ইমামতি করেছেন না করেননি আল্লাহ রসুল সাল্লাম সবচেয়ে উৎকৃষ্ট তার উপস্থিতিতে অতখানি উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু ইমামতি হয়েছে তাই ইসলাম এই নিয়ম আছে আজ এজিদকে যে খলিফা করা হয়েছিল যদিও ওর চাইতে ভালো লোক ছিল কিন্তু তাকে খলিফা করা মানে এটা নয় যে খলিফা হওয়াটা অবৈধ ছিল বা ঠিক ছিল না সে কারণে আব্দুল গানি মাকদেসি বলছেন 
যে খেলাফত হুসাহিহা তার খেলাফত হচ্ছে সহি সঠিক ওয়াকালা বাদুল উলামা বাইয়া হুসিতুন মিন আসহাবি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়াজিদের খেলাফত হওয়ার পর প্রায় 60 জন সাহাবী সেই যুগে যারা বেঁচে ছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় 60 জন সাহাবী তার হাতে বায়াত করেছিল তাহলে আর কি বলতে চান সহি ছিল না ছিল না বলছেন আম্মা মুহাব্বাতুহু কিন্তু তার সঙ্গে ভালোবাসা করা ভালোবাসা প্রদর্শন করা ফামিম ফামে ফামান আহাব্বাহু ফালায়ুন কারালে কেউ যদি ইয়াজিদকে ভালোবাসতে চায় কোনো অসুবিধা আমরা তাকে নিষেধ করব না ওয়ামাল লাম ইউহিব্বুহু ফালা ইউলজিমুহু আল যালিক আর যদি তাকে কেউ ভালো না বাসতে চায় তাহলে ভালোবাসা তার উপর لازم না জরুরি না লিয়ান্না হলে সামিনা সাহাবা কারণ সে সাহাবী ছিল না সাহাবী থাকলে না তাকে ভালোবাসার দরকার ছিল বা এটা ঈমানের দায়িত্ব ছিল বা আল্লাহর আদেশ ছিল কিন্তু ও যেহেতু সাহাবী নয় সেজন্য আপনাকে ভালোবাসতেই হবে এরকম কোনো দরকার না কিন্তু তাকে আপনি কেউ যদি ভালোবাসে তো আপনি তাকে মন্দ বলতে পারেন না তার ভালো কারণ ভালো কাজের কারণে এই বিষয়ে একটি লাস্ট কথা আপনাদের শুনে দিই যেটি সৌদি ওলামা কমিটি উচ্চ পদস্থ ওলামা কমিটি ফতোয়া আল্লাহ দিনা দায়মা ফতোয়া নম্বর 1466 সেখানে বলা হয়েছে ওয়া আম্মা ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া ফান নাসু ফিহি তারফান ওয়া ওয়াসাত ইয়াজিদ বিন মুআবিয়া এমন এক ব্যক্তিত্ব যে যাকে কেন্দ্র করে দুই প্রকারের লোক আছে দুই দিকে কেউ অতিরঞ্জন করে আর কেউ খুব মন্দ বলে কিন্তু ওয়া আদালুল আকওয়াল আসসালাতা মিনহু ফিহি ওই তিনটি কাউল এবং মতের মধ্যে ইনসাফকারী মত হচ্ছে আন্নাহু কানা মালিকাম মিন মুলুকিল মুসলিমিন ইয়াজিদ মুসলিমদের এক বাদশাদের মধ্যে একটা বাদশা ছিল মুসলিম রাজাদের মধ্যে এক রাজা ছিল লাহু হাসানাতুন ওয়া সাইয়াত তার কিছু ভালো কাজও ছিল তার কিছু মন্দ কাজও ছিল আর সে উসমানি খেলাফতে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার খেলাফতে জন্মগ্রহণ করেছিল ওয়ালাম ইয়াকুন কাফেরান আর সে কাফের ছিল না ভাই এগুলা হচ্ছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মন্তব্য কার সম্পর্কে ইয়াজিদ সম্পর্কে যেখানে বলা যেতে পারে স্পষ্ট ভাবে এটা যে ইয়াজিদের মধ্যে ভালো মন্দ সবই ছিল কেউ যদি ওকে ভালোর কারণে ভালোবাসে মন্দের কারণে মন্দ মন্দবাসে তাহলে সেটা তার ব্যাপার কিন্তু ইয়াজিদ স্বয়ং একটা খুব খারাপ মানুষ ছিল জঘন্য মানুষ ছিল ওই সব অপবাদ দেওয়া হয় যে নাউজুবিল্লাহ মদ পান করা আর বেবিচার জেনা করা আর নামাজ ছাড়া এ সকল আসলে তার উপর একটি কি অপবাদ নচেত সে একটি ইসলামিক রাষ্ট্রের মুসলিমদের বাদশাদের মধ্যে একটি অবশ্যই বাদশা হিসাবেই ছিল বন্ধুগণ এখানে আমি যেতে যেতে একটি পয়েন্ট অবশ্যই বলবো সেটি হচ্ছে এই যে আমাদের স্বয়ং কিছু ভাই এমন আছেন যারা বিশেষ এক ইসলামিক দলের সাথে সম্পর্ক রাখেন এখন বর্তমান যুগে সারা বিশ্বে দেশ পরিচালনা করার নিয়ম হচ্ছে গণতন্ত্র কি ভাই গণতন্ত্র ভোট হবে যেই নেতার বেশি ভোট হবে সে কি হয়ে যাবে প্রধানমন্ত্রী হবে বা রাষ্ট্রপতি হবে এটা হলো গণতন্ত্র এ বাইদা পিপল পর্দা পিপল একটা এদের বিশেষ সংজ্ঞা আছে এই গণতন্ত্র আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে ছিল না আর না খলা খলা ফায়ার আফেদিনদের যুগে ছিল আর না তারপরে এই বাদশাদের মধ্যে ছিল এটা 150 200 বছর আগে এই গণতন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে এই গণতন্ত্রর লোকেরা যারা গোটা বিশ্ব যে এখন এই গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে নেওয়ার ফলে তারাই বলে থাকে যে জনগণ হচ্ছে সকল শক্তির কি উৎস মানে জনগণই সবকিছু করতে পারবে আমরা খালি গুয়া ওরা নেতারা এরকম বলে আমাদেরকে বোকা না যাই হোক তো এই গণতন্ত্রকে যারা মেনেছে বা গোটা বিশ্বে যে এখন গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা হচ্ছে এই গণতন্ত্রের ধোকায় আমাদের দেশের কিছু ইসলামিক দলও চলে এসেছে ওরাও নাম দিয়েছে ইসলামী গণতন্ত্র কি নাম দিয়েছে ইসলামী গণতন্ত্র 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 গণতন্ত্রের সামনে ইসলাম শব্দটা জুড়ে দিলে তো আর গণতন্ত্র ইসলাম হবে না মদ মদি মদের সামনে ইসলামী মদ বলে দিলে কি মদটা ইসলামী হবে তারপরে কি বলে গান গানি আপনি যদি গানের আগে ইসলামী গান লাগাই দেন তো গানটা কি ইসলামী হবে তাই বলছিলাম যে আমাদের দেশের কিছু ইসলামিক দল এরা নাম দিয়েছে ইসলামিক গণতন্ত্র আসলে গণতন্ত্র আলাদা জিনিস ইসলাম পুরোপুরি আলাদা জিনিস গণতন্ত্রে যেহেতু রাজতন্ত্রকে পছন্দ করে না বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্রটা এসেছে কখন যখন সারা বিশ্বে একসঙ্গে রাজার প্রথা ছিল চৌধুরীর প্রথা ছিল জমিদারের প্রথা ছিল সেই জমিদার চৌধুরী রাজত্বকে নস্যাৎ করে এই গণতন্ত্র পৃথিবীতে এসেছে এবং বর্তমানে বিরাজ করছে বেশিরভাগ দেশে 
এই গণতন্ত্রের লোকেরা রাজতন্ত্রকে কখনোই ভালো বাসে না কারণ রাজা থাকলে আপনি নেতা হতে পারবেন না রাজাই সবকিছু করবে রাজার মন্ত্রীর মন্ত্রী পরিষদই দেশ চালাবে ওখানে আর কোন মানুষ গিয়ে রাজা হতে পারে না এটাকে শেষ করে এই সিস্টেমকে গণতন্ত্র এসেছে এখন গণতন্ত্রে ভোটের মাধ্যমে মানুষ কি হবে রাজা হবে বা রাষ্ট্রপ্রধান হবে পাঁচ বছর করে দেশ চালাবে যত মন ঝগড়াঝাটি যায় কিছু হোক সব মা যখন তারা রাজত্ব থাকবে সব মা যখন ওখান থেকে নেমে যাবে তখন হাজারোটা কেস বুকে চেপে যাবে এটাই হয়েছে নিয়ম যখন তারা ক্ষমতায় থাকবে তখন তারা যদি হরতাল দেয় কোনো সমস্যা নেই অন্য পার্টি যদি হরতাল দেয় তো মার খাবে জেলে যাবে সবকিছু হবে এগুলো হলো গণতন্ত্রের কিছু সমস্যা যাই হোক এই গণতন্ত্র কিছু ইসলামিক পার্টি বা ইসলামিক দল মেনে নিয়ে বলছে ইসলামিক গণতন্ত্র এরাও এই গণতন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রাজতন্ত্রকে পুরোপুরি নোংরা মনে করে মন্দ মনে করে বলে ইসলামে কোনো রাজতন্ত্র নাই তাই সকলকে গণতন্ত্র বিশ্বাসী হতে হবে সেই ইসলামী দলটা এরকম বলে তাহলে এই দলের জন্য একটি কথা আমি বলবো এই কারণে এখানে বলছি যে মোহাবিয়া রাজি আল্লাহ আনহ প্রথম প্রথম রাজা ইসলামের আর তিনি তার রাজত্ব দিয়ে দিলেন তার ছেলে কাকে ইয়াজিদকে অতপর সকল সাহাবা এবং সেই যুগের সকল তাবেইন অধিকাংশ তাবেইন এই রাজত্বকে মেনে নিলেন তাহলে এটা কি ইসলামের রাজতন্ত্রের দলিল হলো না ইসলামে যে রাজতন্ত্র আছে তার এটা দলিল না সাহাবি মোহাবিয়া রাজি আল্লাহ আলহ যদি রাজতন্ত্রের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করতে পারেন তার এটা দলিল না আর মোহাবিয়া রাজি আল্লাহ আলহ তার রাজত্ব ক্ষমতা যদি তার ছেলেকে দিয়ে যেতে পারেন আর সকল অধিকাংশ সাহাবি যদি সেটা মেনে নেন আর তাবেই গুণ গণ যদি মেনে নেন তাহলে সেটা কি রাজতন্ত্রের দলিল নয় অবশ্যই দলিল এটাই রাজতন্ত্রের দলিল এরকম প্রত্যেক ভাইকে একটু চিন্তা করা দরকার যারা মনে করে যে ইসলামে রাজতন্ত্র নেই এরা কিসের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে আমাদের দেশে এই সকল ইসলামী ইসলামী দল এরা শিয়া না কিন্তু শিয়াদের বই পুস্তক এবং তাদের সেই সকল পণ্ডিতের বই পুস্তক পড়ে এই রাজতন্ত্রকে নোংরা বলছে আর বানু মাইয়া পিরিয়ডকে নোংরা বলার চেষ্টা করছে আমি আপনাদেরকে এ সম্পর্কে আরো একটা দলিল দিই ইসলামের রাজতন্ত্র আছে তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল খেলাফত উম্মাতি সালাতুনা সানা খেলাফত আমার উন্মতে তিরিশ বছর থাকবে খেলাফত আমার উন্মতে কত বছর থাকবে তিরিশ বছর সুম্মা মুলকুন অতপর রাজত্ব হবে বাদালেক অতপর কি হবে এরপরে রাজত্ব হবে হাদিসটিকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন আর নাউ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন আবু দাউদে হাতে এসেছে খেলাফত নবুয়তের খেলাফত তিরিশ বছর থাকবে সুম্মা ইউতিল্লাহুল মুলকা অতপর রাজত্ব আসবে আও মুলকা হুমাই এসা অতপর আল্লাহ তালা যাকে চাইবেন তাকে রাজত্ব দান করবেন সিলসিলা সহিয়া প্রথম খন্ড সাতশো বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা বন্ধুগণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটা একটা ছিল ভবিষ্যৎ যে আমার মৃত্যুর পর তিরিশ বছর খেলাফত থাকবে তারপর রাজত্ব আসবে কিন্তু আল্লাহ রসুল কি বলছেন যে তারপরে রাজত্বটা তোমরা মেনে নিবে না তারপরে রাজত্বটা অবৈধ হবে তারপরে রাজত্বটা নাজায়েজ হবে এ কথা কি বলছেন তিনি এটা সংবাদ দিচ্ছেন এরকম হবে দেখা যাচ্ছে যে খেলাফত তিরিশ বছরেই ছিল তাই আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহর খেলাফত ছিল দুই বছর আর উমর রাজি আল্লাহ আনহর খেলাফত ছিল দশ বছর আর উসমান রাজি আল্লাহ আনহর খেলাফত ছিল বারো বছর আর আলী রাজি আল্লাহ আনহর খেলাফত ছিল ছয় বছর সব মিলে তিরিশ বছর এই তিরিশ বছর পর আল্লাহ রসুল বললেন তারপরে কি আসবে রাজত্ব আসবে আর মহাবিয়া রাজি আল্লাহ আনহ তারপরে রাজা হয়ে যান কিন্তু যে কথা আমি বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হলো এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইসলাম রাজতন্ত্রকে বা এই রাজত্বকে নিষেধ করছে না তিনি একটা সংবাদ দিচ্ছেন এরকম হবে অথবা আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই সকল রাজার জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন যেই সকল রাজা সৎ ও ন্যায় পরায়ণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটি মুসলিম শরীফের স্পষ্ট হাদিস যে সাত প্রকার লোককে আল্লাহ রাবুল আলমিন কিয়ামতের দিনে আরসের ছায়ার নিচে জায়গা দিবেন তার মধ্যে প্রথম নম্বরে যে কথাটি আল্লাহ রসুল বলেছেন সেটি হচ্ছে তারপরে বলছেন যদি তার রাজত্বে সে নে এবং সতের মাধ্যমে তার দেশ এবং রাজত্ব পরিচালনা করেছে তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন কেমতের দিনে তাকে কার নিচে জায়গা দিবেন আর সে ছায়ার নিচে স্থান দিবেন কিন্তু যদি রাজা মন্দ হয় রাজা অত্যাচারী হয় খারাপ হয় 
তাহলে কিন্তু তার শাস্তিও আল্লাহ তালা দিবেন কিন্তু এই হাদিস গুলি যেটা থেকে আমরা বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো এই যে রাজতন্ত্র ইসলামে আছে যারা মনে করেন যে রাজতন্ত্র নেই অতপর মহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহর সম্পর্কে এসিদের সম্পর্কে এবং তারপরে আরো মানু মাইয়া পিরিয়ড সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাদেরকে চিন্তা করা দরকার যে ইসলাম রাজতন্ত্রের পক্ষে না পক্ষে নয় তবে সৎ রাজার পক্ষে ও সৎ রাজার পক্ষে নয় বন্ধুগণ আজ রাজতন্ত্রকে মানুষ খারাপ বলে এই কারণে যে রাজার বেটাই রাজা হবে এটা খুব খারাপ লাগে মানুষ আজ দেশের যতগুলা প্রধানমন্ত্রী আছে বলেন তো ওদের বেটা গুলা কি হয় যতগুলা প্রধানমন্ত্রী আছে বর্তমান ছিল নাম আমি নিচ্ছি না এর আগে যেই দেশে যারা শাসন করলো যেই ক্ষমতা সেই নেত্রী বা সেই নেতার বেটা কি ওরা পায় না ওদের মন্ত্রিত্ব যে বর্তমানে আছে তার নাতিপুতি আর তার বংশধারা পাচ্ছে না কিছু তাহলে রাজতন্ত্র বেলা খুব আমাদেরকে কাঁটা মনে হচ্ছে যে রাজার বেটা রাজা হবে কেন আর নিজের গণতন্ত্র গুলো কি হয়েছে সবগুলা তো নিজের বংশধরের ঠিকানা তো রাজার বেলা এটা মন্দ নিজের বেলা মন্দ না মনে রাখবেন ইসলামে রাজার বেটা রাজা হবে এতে নিষেধ করা হয় যদি রাজার বেটা রাজা হওয়ার যোগ থাকে তাহলে কি হবে সে রাজা হবে ইমামের ছেলে যদি ইমাম হতে পারে একজন ইমামতি করছে একটা মসজিদে তার ছেলে হাফেজ হয়েছে তার ছেলে আলেম হয়েছে অসুবিধা কথা তাকে ইয়ে করতে ইমাম বানাতে ইমামের ছেলে ইমাম হবে রাজার বেটা রাজা হবে এতে অসুবিধার কিছু না অসুবিধা তখন যদি দেখা যায় যে রাজার বেটা রাজার ভালো রাজা না অত্যাচার ইসলামের সম্পর্কে সে ইসলামকে মানে না ইসলামের বিপরীতে চলে আর কিছু চলে তখন সমস্যা নচ সমস্যা নাই আমি এই কথাটি আপনাদের মাঝে এই কারণে বলতে চাইলাম যে বিষয়টি অনেক সময় আমাদের বলতে হয় এবং এ বিষয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলাম এবার আমাদের সামনে আর মাত্র দুইটি পয়েন্ট আছে দুইটি পয়েন্টের পর আলোচনা শেষ করে দিব বন্ধুগণ আমরা শুনলাম আসুরার আসল তাৎপর্য ইসলামে কি অথবা আসুরার বর্তমান চিত্র যেটা আমাদের উপমহাদেশে আছে সেটা কিন্তু সেই ইসলামি আসুরা নয় বরং হুসেন রাজি আল্লাহ তালা আনহর কারবারার শহীদ হওয়াকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে আসুরা পরিচিত আমরা এটাও জানলাম কিভাবে কারবালায় হুসেন রাজি আল্লাহ তালা আনহরকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হলো শহীদ করা হলো আমরা এটাও জানলাম যে এজিদ সম্পর্কে শিয়াদের মন্তব্য কি আমরা এটাও জানলাম যে এজিদ সম্পর্কে আহলসুন্নাহ জামাতের মন্তব্য কি এবার একটি বড় তথ্য শুনে কারবালায় যে এই ঘটনাটি ঘটলো সেটা ছিল একষট্টি হিজড়ির মহরম মাসের দশম তারিখে কত হিজড়ির একষট্টি হিজড়ি মানে আল্লাহ রসুল সাল্লামের মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর এখন কারবালায় যখন এই ঘটনাটি ঘটলো তখন শিয়ারা গোটা কারবালার ফজিলত বর্ণনা করে ছেড়ে দিল কারবালা এবং কারবালার জিয়ারতের এত ফজিলত বর্ণনা করলো